ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது அளவியல் சம்மந்தப்பட்ட அளவியல் சம்மந்தப்பட்ட ஃபார்முலா பார்க்கலாம் டிஎன்பிசியில் கேட்கப்படும் முக்கியமான வில்னால் வந்து அளவியலும் வந்து முக்கியமானது அதில் அளவியலில் உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சுதான் ஈஸியாக நீங்கள் அதில் எல்லா சம்குரிய அதாவது எல்லா கொஷின்குரிய ஆன்சரும் நீங்கள் பண்ணலாம் இதுக்கு செவ்வகு ஃபஸ்ட்டு செவ்வகத்துக்குரிய ஃபார்முலா பார்க்கலாம் செவ்வகத்தில் வந்து சுற்றளவு இருக்குது அதுக்குரிய பரப்பளவு இருக்குது செவ்வகம்னாலே நீளம் இருக்கும் அதுக்குரிய அகலமும் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு செவ்வகம் செவ்வகத்துடைய சுற்றளவு என்னென்னா டூ இன்ட்டூ நீளம் ப்ளஸ் அகலம் சுற்றளவு பாருங்கள் டூ இன்ட்டூ நீளம் ப்ளஸ் அகலம் அதுக்கப்புறம் செவ்வகத்துடைய பரப்பளவு பாருங்கள் நீளம் இன்ட்டு அகலம் செவ்வகத்துடைய பரப்பளவு பாருங்கள் நீளம் இன்ட்டு அகலம் சுற்றளவு வந்து எப்பவுமே அழகுகள் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பரப்பளவு வந்து சதுர அழகுகள் சொல்லி இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது சதுரத்துக்குரிய ஃபார்முலா பார்க்கலாம் சதுரம் வந்து நான்கு பக்கங்களை கொண்டது அதில் வந்து நம்ம சுற்றளவு என்ன இருக்குது பரப்பளவு என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் சதுரத்துடைய சுற்றளவு எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா நான்கு இன்ட்டு பக்கம் நான்கு இன்ட்டு பக்கம் அதுக்கப்புறம் பரப்பளவை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம்னா பக்கம் இன்ட்டு பக்கம்ன்ற முறையில் நம்ம வந்து சதுரத்துடைய பரப்பளவு வந்து கண்டுபிடிப்போம் சதுரம்னாலே ஸ்கொயர் ஷேப்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நான்கு பக்கங்களை கொண்டது அதோடைய பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிப்போன்னா பக்கம் இன்ட்டு பக்கம்ன்ற முறையில் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து முக்கோணம் பார்க்கலாம் முக்கோணத்தில் வந்து மூன்று பக்கங்கள் கொண்டது தான் முக்கோணம் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து சுற்றளவு பாருங்கள் அதோடைய முக்கோணத்துடைய சுற்றளவு வந்து மூன்று பக்கங்களின் அளவுகளின் கூடுதல் தான் அதோடைய சுற்றளவு சொல்கிறாங்க அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்றது தான் முக்கோணத்துடைய சுற்றளவு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பரப்பளவு பாருங்கள் முக்கோணத்துடைய பரப்பளவு வந்து ஹாஃப் இன்ட்டு அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம் ஹாஃப் இன்ட்டு அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம்ன்றது தான் முக்கோணத்துடைய பரப்பளவு அதாவது எப்படி எழுதுவாங்கன்னா ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் சதுர அளவில் எழுதுவாங்க பரப்பளவை முக்கோணத்துடைய பரப்பளவு ஒன்று பை ரெண்டு பி இன்ட்டு ஹெச் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது வட்டம் வட்டம்னாலே அதில் விட்டமும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆரம் கொடுத்து கேள்வி கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வட்டத்துக்குரிய விட்டம் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா டி ஈக்குவல் டு டூ ஆர் டி ஈக்குவல் டு டூ ஆர்ன்ற முறையில் நம்ம வட்டத்துக்குரிய விட்டம் கண்டுபிடிப்போம் அதாவது வட் வட்டத்தில் பாதி தான் விட்டம்னு சொல்கிறாங்க விட்டத்தின் பாதி தான் ஆரம்னு சொல்லுவாங்க வட்டத்தின் பாதி விட்டம் விட்டத்தின் பாதி ஆரம் வட்டத்துடைய சுற்றளவு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பாருங்கள் வட்டத்தின் சுற்றளவு ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் வட்டத்தின் சுற்றளவு ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் அதுக்கப்புறம் வட்டத்துடைய பரப்பளவு பாருங்கள் வட்டத்துடைய பரப்பளவு ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அலகுகள் பை ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அலகுகள் என்ற முறையில் வட்டத்துடைய பரப்பளவு கண்டுபிடிப்போம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அரை வட்டம் அரை வட்டத்துக்குரிய சுற்றளவு பாருங்கள் அரை வட்டம் கொடுத்து அதோடைய சுற்றளவு கேட்டாங்கன்னா பை ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் பை ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆர்ன்ற முறையில் நம்ம அரை வட்டத்துடைய சுற்றளவு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து பரப்பளவு பாருங்கள் அரை வட்டத்துடைய பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பாருங்கள் பரப்பளவு ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூன்ற முறையில் நம்ம வந்து அரை வட்டத்துடைய சுற்றள பரப்பளவு வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இதை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னா சதுர அளவுகளில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது கால்வட்டம் கால்வட்டு கால்வட்டத்துடைய சுற்றளவு பாருங்கள் கால்வட்டத்துடைய சுற்றளவு பை பை டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் பை பை டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் அளவுகள்ன்ற முறையில் நம்ம சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கால்வட்டத்துடைய பரப்பளவு பாருங்கள் கால்வட்டத்துடைய பரப்பளவு ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் கால்வட்டத்துடைய பரப்பளவு பாருங்கள் ஒன் பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அலகுகள் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நாற்களம் நாற்கரத்துக்குரிய ஃபார்முலா பாருங்கள் நாற்கரத்துடைய பரப்பளவு பாருங்கள் ஒன் பை டூ இன்டு டி இன்டு ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ இன்டு டி இன்டு ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ இதை வந்து சதுர அளவுகளில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க நாற்கரத்துடைய பரப்பளவை அதாவது நாற்கரத்துடைய பரப்பளவை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன் பை டூ இன்டு டி இன்டு ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ இங்கே டின்றது மூளை விட்டம்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஹெச் ஒன் கமா ஹெச் டூ என்பது குத்துக்கோட்டை நீளம் சொல்கிறாங்க அதோடைய குத்துக்கோட்டை நீளம் வந்து ஹெச் ஒன் கமா ஹெச் டூன்றது மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இணைகரத்துக்குரியது பாருங்கள் இணைகரத்துடைய பரப்பளவு பாருங்கள் இணைகரத்தின் பரப்பளவு ஈக்குவல் டு பி இன்டு
இணைகரத்தின் பரவலவும் செவகத்தின் பரப்பளவும் சேமாக தான் இருக்கும் இங்கே வந்து பிஹெச்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க செவகத்துக்கு வந்து எல்பின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க எல் ஃபார் லென்த்து பி ஃபார் பிரெத்துன்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அதாவது நீளம் இன்ட்டு அகலம்னு செவகத்தில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இணைகரத்தில் வந்து B இன்டு ஹெச் அதாவது அடிப்பக்கம் இன்டு உயரம்னு இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இங்கே பின்றது இணைகரத்தின் அடிப்பக்கமும் ஹெச் என்பது அதோடைய உயரத்தையும் குறிக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு சாய் சதுரம் பாருங்கள் சாய் சதுரத்தின் பரப்பளவு பாருங்கள் B இன்டு ஹெச் சதுர அலகுகள் அதுக்கப்புறம் B இன்டு ஹெச் இதோடைய சதுர அலகுகள் சொல்லுவாங்க சாய் சதுரத்தின் பரப்பளவு இதை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் பி இன்டு ஹெச்ன்றது நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் மூளை விட்டங்கள் கொடுத்து சாய் சதுரத்தின் பரப்பளவு கேட்டாங்கன்னா ஹாஃப் இன்ட்டு டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ சதுர அலகு ஹாஃப் இன்ட்டு டி ஒன் இன்ட்டு டி டூன்றது சதுர அலகு எதுக்குரியதுன்னா சாய் சதுரத்தின் மூளை விட்டங்கள் கொடுத்து அதுக்குரிய பரப்பளவு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது டி ஒன் கமா டி டூ வந்து மூளை விட்டங்கள் டி ஒன் கமா டி டூ மூளை விட்டங்கள் இது இம்பார்ட்டண்ட்டு சாய் சதுரம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்றதால இது கண்டிப்பாக கேட்கப்படும் ஹாஃப் இன்ட்டு டி ஒன் க இன்ட்டு டி டூ அதோடைய பரப்பளவு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சரிவகம் சரிவகத்துடைய பரப்பளவு பாருங்கள் பரப்பளவு ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹெச் ஏ ப்ளஸ் பி ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹெச் ஏ ப்ளஸ் பி சதுர அலகுகள் இதை வந்து எதுக்குரிய பரப்பளவுனா சரிவகத்துக்குரிய பரப்பளவு இங்கே ஏவும் பியும் எதை குறிக்கிறதுனா அதோடைய இணை பக்கத்தை குறிக்கிறது ஏ என் ஏ கமா பி என்பது இணை பக்கங்கள் வட்டக்கோண பகுதிக்குரியது பாருங்கள் வட்டக்கோண பகுதியில் வந்து வில்லி நீளம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அதோடைய பரப்பளவு கேட்பாங்க வில்லி நீளம் என்னென்னா எல் ஈக்குவல் டு டீட்டா டிவைடர் பை மு முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி இன்ட்டு டூ பை ஆர் எல் ஈக்குவல் டு டீட்டா டிவைடர் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்ட்டு டூ பை ஆர் இது வந்து அலகுகளில் சொல்கிறாங்க டீட்டான்றது மைய கோணம் சொல்கிறாங்க ஆறுன்றது ஆறம்னு சொல்கிறாங்க பரப்பளவு பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு டீட்டா டிவைடர் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன் டிகிரி இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் அதாவது வட்டக்கோண பகுதியுடைய பரப்பளவு பாருங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஏ ஈக்குவல் டு எல் ஆர் எல்ஆர் டிவைட் பை டூன்ற முறையில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் வட்டக்கோண பகுதியுடைய பரப்பளவு ஏ ஈக்குவல் டு எல்ஆர் டிவைட் பை டூ சதுர அளவு முறையில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் வட்டக்கோண பகுதியுடைய பரப்பளவு இங்கே எல்லுன்றது வில்லி நீளம் வில்லி நீளம் வந்து இங்கே எல் ஈக்குவல் டு தீட்டா டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்ட்டு டூ பை ஆர்ன்ற முறையில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆறுன்றது கொடுத்துருப்பாங்க அதோடைய ஆறுத்துடைய வேல்யூ வந்து அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது அதோடைய சுற்றளவு பார்க்கலாம் பி ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் டூ ஆர் பி ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் டூ ஆர் எதுக்குரியதுனா இது வந்து வில்லின் வட்டக்கோண பகுதிக்குரிய வட்டக்கோண பகுதிக்குரிய சுற்றளவு தான் பி ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் டூ ஆர்ன்றது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கனச்சதுரம் கனச்சதுரத்தும் வந்து கண்டிப்பாக கேட்கப்படும் ஏன்னா கனச்சதுரம் வந்து இதில் வந்து மொத்த பரப்பு இருக்கும் பக்க பரப்பு இருக்கும் கன அளவும் இருக்கும் அதுக்காக கனச்சதுரம் கண்டிப்பாக கேட்கப்படலாம் ஸோ கனச்சதுரத்துடைய பர மொத்த பரப்பு பாருங்கள் மொத்த பரப்பு ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் மொத்த பரப்பு ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் சதுர அலகுகள் பக்க பரப்பு பாருங்கள் பக்க பரப்பு ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் சதுர அலகுகள் பக்க பரப்பு ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் சதுர அலகுகள் கனச்சதுரத்துடைய கன அளவு ஈக்குவல் டு ஏ கியூப் கன அளவுகள் கனச்சதுரத்துடைய கன அளவு ஏ கியூப் கன அளவுகள் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கனச்செவ்வகம் கனச்செவ்வகம்னாலே அதுலேயும் மொத்த பரப்பு இருக்கும் பக்க பரப்பு இருக்கும் கன அளவு இருக்கும் அதாவது மொத்த பரப்புடைய ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ஃபார்முலா பாருங்கள் டூ இன்ட்டு எல்பி ப்ளஸ் பிஹெச் ப்ளஸ் எல்ஹெச் மொத்த பரப்பு ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எல்பி ப்ளஸ் பிஹெச் ப்ளஸ் எல்ஹெச் சதுர அளவுகள் அதுக்கப்புறம் பக்க பரப்பு பாருங்கள் பக்க கனசேவத்துடைய பக்க பரப்பு பாருங்கள் பக்க பரப்பு ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி பக்க பரப்பு ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி சதுர அலகுகள் கனச்சேவகத்துடைய கன அளவு பாருங்கள் எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் கனச்சேவகத்துடைய கன அளவு எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் கன அலகுகள்ன்ற முறையில் கனச்சேவகத்தை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது கோலம் கோலத்துக்குரிய ஃபார்முலா பாருங்கள் ஒரு திண்ம கோலத்தின் வலைப்பரப்பு ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அலகு ஒரு திண்ம கோலத்தின் வலைப்பரப்பு ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அலகு உள்ளீடற்ற க கோலத்தின் கன அளவு வி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்டு ஆர் கியூப் மைனஸ் ஸ
கன அளவுகள் திண்ம கோலத்தின் கன அளவு வி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் கன அளவுகள் திண்ம கோலத்தின் கன அளவு வி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் கன அளவுகள் திண்ம அரை கோலத்தின் வலைப்பரப்பு ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் திண்ம அரை கோலத்தின் வலைப்பரப்பு ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அலகு அதுக்கப்புறம் திண்ம அரை கோலத்தின் மொத்த புறப்பரப்பு ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அலகு திண்ம அரை கோலத்தின் மொத்த புறப்பரப்பு ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அலகுகள் இதில் இருந்தால் உங்களுக்கு கொஷின் கேட்பாங்க அதாவது இந்த மா இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கொஷின்ஸே வரும் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலே ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அளவியல்லருந்து தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ